çanak hale içinde aynalı çarşı çanak hale içinde aynalı çarşı ana ben gidiyorum düşmana karşı Of gençliğime eyvah Ana ben gidiyorum düşmana karşı Of gençliğime Çanak hale içinde bir uzun selvi Çanak hale içinde bir uzun selvi Kimimiz nişanlı kimimiz evli Of gençliğime eyvah Kimimiz nişanlı Kimimiz evli Of gençliğime Çanak hale içinde vurdular beni Çanak hale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni Of gençliğime eyvah Ölmeden mezara koydular beni Of gençliğime eyvah Evet Kolay kazanılmadı bu vatan. Her karışında ama her karışında hep acı, kan, cefa var. Mehmetçik. Onlar için ölüm ne ki şerbet içmek daha kolaydı. Hatta ölmeden önce kendi cenaze namazını kılmak. Bunu başka bir millette duymadım. Olur muydu? Olurdu elbette. Çanakkale'de sık sık. Kirte muhabirleri sırasında bölükler arka siperlerde hücum sıralarını beklemektedirler. Ön siperdekiler ileri fırlamış boğuşuyorlar. Yüzbaşı hücum için emir bekliyor. Bütün asker süngü takmış, tüfeğini sımsıkı kavramış, siperden fırlamak için hazır sinirler gergin. Bütün dudaklar Kıpır kıpır dualar okuyor. Kelime-i şehadet getiriyor. İleride boğuşma uzuyor. Yüzbaşı erlere sesleniyor. Evlatlarım, aslanlarım, biraz sonra Allah'ın huzuruna varacağız. Abdestsiz gitmeyelim. Hadi toprağa ellerimizi sürüp hep beraber teyemmüm edelim. Abdestler alınır. Bekleme devam etmektedir. Biraz sonra yüzbaşı, çocuklarım sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz. Önümüzde biraz daha zaman var. Az ötede arkadaşlarımız şehit oluyor. 
Biraz sonra biz de olacağız. Hadi vakit varken kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım. İşte kıble karşımızda. Arkadan oflu Ali Çavuş bağırır. Her kişi niyetine. O gün yapılan hücumda kendi namazlarını kılan pek az kişi sağ kalabilmişti. Orada seslenilen her kişi onlardır ve onlar gerçek erdirler. Çanakkale hikayeleri hiçbir zaman bitmez. Sanırım bunu 100 yıl sonra da tekrar anlatacağız. O insanlık hikayelerini. İşte bu şiddetli muharebeler sırasında ve siperlerin birbirine yaklaşık 10 metre kadar yakın olduğu ölümün de bir o kadar kol gezdiği zifiri karanlık bir gece. Gündüz 8-10 saat kadar süren bir siper kazma işinden yorgun düşen askerler bir taraftan da ölülerden çıkan tahammül edilemez kokularla dehşet verici bir hal. Gecenin nispeten sessiz bu saatinde Türk siperlerinden çıkan bir ses herkesi şaşırtıyor. Erzurumlu Mehmet'in içli sesiyle söylediği ve sevdiğine duyduğu hasretini ortaya koyan bu türkünün mısraları. Her ne kadar Anzak askerleri tarafından anlaşılmasa da yüreklere işleyen bir sesti bu. Gün doğar, çarpışmalar yine devam eder. Gecesinde yine aynı saatlerde bizim Erzurumlu Mehmet'in o yanık sesi. Artık her gece Anzak askerleri o sesi aynı saate beklerler. Ama bir gün o ses kesilir. Anzak askerleri belki nöbeti değişmiştir, bir şey olmuştur diye ertesi geceyi beklerler. Fakat ses yine gelmez. Bunun üzerine her gün şarkılar söyleyen o güzel sese ne oldu anlamında İngilizce olarak bir kağıda yazarlar ve metal bir tütün kutusuna koyup Türk siperlerine fırlatırlar. Birkaç dakika sonra tütün kutusu Anzak siperlerine geri düşer. Kutuyu açarlar ve içinde o güzel sesin sahibini üç gün önce vurdunuz yazılı notu görürler. Yani görünen o ki Anzak askerlerinin Erzurumlu Mehmet'in duygusunu, sızısını hissetmemeleri mümkün değildi. Onlar da muhakkak o namelerde kendilerine bir şeyler bulmuşlardı. Sonuçta hepsi de insandı. Elvan çiçekleri takma başına Elvan çiçekleri takma başına Kudret kalemini çekme kaşığına Çekme kaşığına Beni ağlatırsan doyma yaşına Ağla gözyaşımı silme kul memnun 13 Mayıs 1915'te İstanbul'dan Arı Burnu'na sevk edilen ikinci dümenin çoğunu o zaman e, İstanbul Lisesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu e, Darül Fünunlu gönüllüler oluşturuyordu. Bu öğrencilerden yaklaşık 50-60 tanesi e, gönüllü olarak Çanakkale'ye cepheye gitmek, orada e, savaşa katılmak, taarruza katılmak için başvuruda bulunuyor. Düşünün bu çocuklar daha 14-15 yaşlarında gencecik hakikaten fidan bunlar. Giden e, gönüllü gençler orada e, lise öğrencilerine bir sarı kurdela, e, tıbbiyelilere de bir beyaz kurdela e, bağlanıyor. Ve onlara şu komut geliyor, emrediliyor diyor ki düşmanın saldırılarına hedef olmamak için bu kurdelaları çatışmalarda çıkarınız. Belliklerine kazılıyor bu. 18'i 19 Mayıs'a bağlayan gece bir taarruz emri veriliyor. Çocuklarımız, ordularımız taarruza geçiyorlar. 
çok kanlı, çok sert, çok çetin bir çatışmaya giriyorlar. Anzaklara karşı yapılıyor bu çatışma. Anzakların makinalı tüfekleri ölüm kusuyor. Çok ağır kayıplar veriliyor. İşte çiçeklerimizin koparıldığı, çiçeklerimizin söndüğü gece o gece. Çocuklarımız şehit düşüyor orada. Anacıklarının yüreği düşüyor. Gönlü düşüyor. Siperlerine gittiklerinde bu çocukların... Siperlerinde sarık kurdelalarını görüyorlar. Hepsi emre itaat etmiş, bırakmış. Çatışmaya taarruza kurdelasız katılmış, girmiş ve... Kurdeliler orada. Yalnız bakıyorlar, kurdelerin üstünde bir şeyler var. Dikkatle eğiliyorlar falan. Orada bir yazı var. Siyah kalemlerle çocuklar yazmış oraya. O yazının üstündeki mukaddes ibare şu. Vatan sağ olsun. İstanbul Lisesi. Kara haber tabi eh, hani çabuk duyuluyor okula ulaşıyor haber bu genç çiçekler genç fidanlar şey hadi terdi saat üç buçuk gündüz yani öğlen üç buçuk o günkü üç buçuk saati bugün gittiğiniz İstanbul Lisesi'nde halen üç buçukta durmuştur. Sanki üç buçukta hayat durmuştur. O günden bugüne kadar o saat üç buçuğun dışında bir zamanı göstermiyor. <gülüyor>